Topic natin ngayong araw na ito ay puerta na Makati, Mahapdi at may vaginal discharge. Maraming babae nakakaramdam sa maselang bahagi ng katawan nila na pakakati, mainit ang pakiramdam, Mahapdi kapag umiihi, may kaunting spotting, at sa gabi doon nila mas ramdam na napakakati ng puerta kasi nga mas tahimik kaya mas sensitive sila sa itchiness. May mga dahilan bakit nangangati ang isang babae. Doon sa maselang bahagi, isa na dito yung tinatawag na bacterial vaginosis, yung pagbabago ng normal na bacteria sa katawan. So, nagiging mapula, mainit, maga, may discharge na parang gray at parang may amoy malansa ang discharge. Kailangan ng check-up dito sa inyong health center OBGYN para mabigyan kayo ng antibiotics. Ang pagpunas ng tissue dapat harapan papunta doon sa may puwitan. Meron ding dahilan na yeast infection o candidiasis. Nangyayari ito sa mga buntis, sa nakipagtalik at sa may mahinang immune system. Mapapansin naman dito na maputi o parang kesong puti ang discharge. Kailangan nito na mabigyan ng antifungal na suppository at cream tulad ng miconazole clotrimazole at tayoconazole suppository or cream kaya kailangan bumisita sa inyong health center, sa inyong doktor sa inyong OBGYN yung iba nagkakaroon ng allergic reaction, maaaring dun sa tela ng kanilang underwear yung mga nagkaroon din o gumamit ng contraceptives na idinidikit sa katawan yun, nagkakaroon din ng pangangati at yung mga sobrang maamoy o mabangong mga sabon, panlaba, creams na napunta doon sa maselang bahagi, nagkakos din niya ng pangangati. Yung mga nagmenopause o natanggalan ng ovary dahil sa opera, bumababa ang kanilang estrogen kaya nagkakaroon ng vaginal atrophy. So, numinipis at nagiging very dry ang skin doon sa maselang bahagi. Kaya nakakapag very dry ang skin natin, nagkakaroon ng pangangati. Yung mga discharge na nabanggit ko, dapat clear ang, ang healthy discharge ng isang babae, lalo na kapag nag ovulate Pero kapag may bacterial vaginosis, ah, nagiging kulay gray at sabi ko nga, eh, may malansang amoy. Minsan makikita nyo, parang mayroong light na spotting. Parte din yan ng pangangati. At kapag yeast infection naman, maputi at parang keso ang nagiging discharge. Pero, Kapag nakakuha ng infeksyon dahil sa pagtatalik, nagiging yellow-green ang mga discharge. Ang cause nito yung mga gonorrhea, chlamydia, herpes, yan yung mga sexually transmitted disease. Kaya ang sabi nga natin, kailangan gumamit ng condom kapag hindi regular o paiba-iba ang inyong partner. Yung trichomoniasis naman, nagkakos din ito ng pangangati ng puerta. Nakukuha naman din ito sa pagtatalik galing sa isang parasite. So dito ang binibigay na gamot ng doktor ay metronidazole vaginal suppository. Bawal na bawal din hong kamutin ang ang maselang bahagi ng katawan kasi pag nagkaroon ng irat iritasyon, lalong nagkakaroon ng pangangati. So ano yung mga remedyo natin kapag nakaramdam na kayo ng pangangati? Pumili ng cotton underwear at kung kailangan magbaon sa inyong trabaho o sa eskwelahan at magpalit 4 times a day every 6 hours ng underwear gawin nyo. Umiwa sa sobrang bango ng mga uh, sabon sa katawan at panlaba kasi nagkokos din niya ng pangangati. Kapag bagong exercise o swimming, magpalit agad ng underwear. Kumain ng mas maraming probiotics katulad ng yogurt, kimchi, miso para maiwasan ng yeast infection. Ang panghugas ng puerta, uh, warm water, pero kapag sobrang kati, pwedeng malamig na tubig ang gagamitin. At once or twice a day lang sasabunin. Yung tubig pwedeng madalas. Pero yung pagsasabon, uh, hanggang two times a day lang para hindi mabago yung normal bacteria sa inyong katawan. Sabi nga natin, gumamit ng condom. At kung kailangan ng mga lubricant sa pagtatali kapag very dry, marami hong nabibili, tanungin lamang ang inyong uh, butika ng mga over-the-counter water-based lubricants katulad ng 
kay White Jelly. At marami pa pong ibang klase. Sasabihin naman sa inyo yung mga water-based. Pag meron naman kayong menses, uh, magpalit ng sanitary napkin every 4 to 6 hours. Alam ko po, nagtitipid. Minsan maghapon, 12 hours na hindi pa nagpapalit. Huwag po. Uh, at ang, kung pwede nating iwasan yung pagsusuot, ng mga panty liners, wag na lang po magsuot ng panty liners. Yung magpalit na lang ng panty every 4 to 6 hours, mas makakabuti po para sa inyo. Kapag makate ang o very dry ang ating skin, yun ang nagkukos ng pangangati. Kaya kung pwede, maglagay din ng lotion, pero yung baby lotion lamang para hindi masyadong mabango luluwaga ng ating masuot na pantalon at shorts kasi pag masikip, nagkukos ito ng pangangati at pagpapawis. Pwede hong mag-cold compress sa makating bahagi ng puerta natin at uh, 10 to 15 minutes once a day. Tapos iwas nga po dun sa tingin nyo ay nagkukos ng pangangati yung mga tela. Uh, kung pwede, tanggalin ng stress sa katawan kasi bababa yung immunity natin. Check up sa inyong health center o OBGYN kasi merong mga vaginal suppository na irereseta sa inyo at baka kailangan din uminom ng antibiotics. Um, iwasan na yung tissue paper ay maiwan doon sa puerta. Uh, make sure na natatanggal nyo iyon. Gamutin ang diabetes. Huwag, uh, huwag, huwag papataasin masyado ang blood sugar. Tapos, tuyuin mabuti ang maselang bahagi ng katawan kapag naghugas. Kung kailangan gumamit ng antifungal cream, meron din ho sa inyong botika, itanong lamang. At kung uh, iwas ho dun sa mga nagkokos ng pangangati ng ating balat kapag masyadong maamoy ang ginagamit ninyong mga lotions, creams at sabon. So, sana po nakatulong itong ating mga tips para maiwasan ang pangangati ng puwerta. Salamat po.